ബാബു അല്ലേ താൻ ഇന്നലെ രാത്രി മഹിയുടെ കൂടെ വന്നതാ അവനോട് ആലാപം നിർത്തിയിട്ട് തിരിഞ്ഞിടന്ന് ഉറങ്ങാതെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരാൻ പറയൂ എനിക്ക് പറയാം എന്റെ അച്ഛന പിള്ള ചവിട്ടിയാ തള്ളകി കേറില്ല എളുപ്പം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ചെല്ലാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം അതിന് കൊച്ചമ്പരാൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരാറില്ലല്ലോ പട്ടണത്തിൽ എല്ലാം കിട്ടുമായിരിക്കും പിന്നെ നല്ലതിനോട്ടോ ഇല്ല ഞാൻ പിന്നെ ഈ കൊരങ്ങിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നേ ഞാൻ പിന്നെ വരാം
അമ്മേ ഞാൻ ഒരു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ വരും ശരി എടാ തന്തെന്ന് പറയുന്ന ഒരു തന്നോട് നിപ്പുണ്ട് ആ ഞാൻ പോവുക ഗയോ വിപ്ലവം ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ തോക്കിംഗ് കുഴലിലൂടെ ഒന്നും വരുന്നില്ല അല്ലയോ കുഴൽ അടഞ്ഞു പോയോ അടഞ്ഞ കുഴലിൽ ഞങ്ങൾ തുറന്നോളാം ആ തുറക്കും തുറക്കും ഇവനെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ട എന്നെ തൊഴിക്കണം അവൻ ഗിരിവർഗക്കാരെ ഉത്തരിക്കാൻ നടക്കുക വീട്ടിൽ കഞ്ഞി വെച്ചോ ഇല്ലോ എന്നൊന്നും അവനറിയണ്ട ജയൻ സിറ്റിയിലേക്ക് ആയിരിക്കും അതെ നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ ഒന്നും പറയണ്ട കോവിലകം തോട്ടത്തിലെ പ്രശ്നം അത് ഇതുവരെ തീർന്നില്ലേ എവിടെ തീരാൻ തമ്പുരാൻ അമ്പിനും വില്ലിനും അടുക്കില്ല കൂലി കൂടുതൽ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയുടെ മുഖം മാറും എന്നാ തൊഴിലാളികളൊന്നും ഉറച്ചു കണ്ടാൽ മതിയായിരുന്നു അതും ഇല്ലല്ലോ അന്നദാതാവായ പുനരുമേനിയാണെന്നാ അവര് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം അല്ല ജയ നമ്മുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം വന്ന് പ്രവർത്തന രീതി വന്ന് പ്രവർത്തന മണ്ഡലം വന്ന് എന്തിനെങ്ങനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് ഇലക്ഷൻ നടത്തും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം ആ അതെല്ലാം നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം ഞാൻ വരട്ടെ ശരി ആ നല്ല ഒന്നാന്തരം കോലോത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു അസുരവിത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഭഗവാനെ എന്താ ഭാവം തമ്പുരാനെ സമരം തുടങ്ങിയിട്ട് മാസം രണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രണ്ടിലൊന്നും അറിയണം രണ്ടിലൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ താ എന്നെ തല്ലുമോ ഒരു നയാ പൈസ ഞാൻ കൂട്ടിത്തരില്ല എന്താ നിങ്ങളുടെ ഭാവം തല്ലണോ തല്ലിക്കോളൂ ഖരാ വഴിയണോ ചെയ്തോളൂ രണ്ടിലൊന്നും അറിയണമത്രേ തമ്പുരാക്കന്മാരെ വഴി തടഞ്ഞു നിർത്താൻ മാത്രം നീയൊക്കെ ആയോ അത്രയ്ക്ക് ആയോ എന്ന് എന്താ നിക്കണേ എന്താ നിക്കണേ പോയിക്കോളൂ പോയിക്കോളൂ നമുക്ക് നീ കാണാ ഇവനൊക്കെ എന്തിനാ എന്നും ഇവിടെ തൊഴാൻ വരുന്നത് നിക്കണ്ട കഴിച്ചോളാം എന്താ വക്കീലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടോ ഓ എല്ലാം സംസാരിച്ചോ വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ചു ആ രാജശേഖരനാണ് എല്ലാം തരാക്കി തന്നത് ഓഹോ അവനിപ്പോ വലിയ അബ്കാരി കണ്ടാക്കാണോ വക്കീലേ തനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അവന്റെ അച്ഛൻ ഐ എന്താ കൊശവന്റെ പേര് ആ കണ്ടൻ അവനിവിടത്തെ തണ്ടാനായിരുന്നു ഓഹോ ഓർമ്മയുണ്ടോ എനിക്ക് ഉണ്ടേ അത് പോരാ നോം ഇപ്പോഴും അത് ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആ രാജശേഖരൻ അറിയുകയും വേണം പണത്തിന്റെ ഹുങ്ങു മൂത്ത് തലയിൽ കയറുന്നല്ലോ ഒരു ചെറിയ കുട്ട് അത് വേണ്ടപ്പം മാത്രം ഇന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും എല്ലാവരും കൂടി ഇവിടെ എത്തും വിവരം പരമ രഹസ്യമായിരിക്കണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കോള അവന് രാജഭക്തി തീരെ അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല എന്ന് അർത്ഥം അടിയനും അത് തന്നെയാ തോന്നുന്നത് താൻ പോണോ കൊശവം വക്കീലെ മുഖ്യം കള്ളനാ അതുകൊണ്ടാ നോൻ പിടിക്കുമ്പോഴേ ഓടി വരുന്നത് ആ നമ്മുടെ കിരീട വല്ലെ പോയിട്ടുള്ളൂ പ്രതാപം പോയിട്ടില്ലല്ലോ നാമാണോ അവനാണോ മുന്തിയ കള്ളനെന്ന് ഇന്നറിയാം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വക്കീലെ കേസുകളൊക്കെ മുറക്കി തോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ കൊണ്ടേ ഇല്ലേ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ജയിക്കുന്നുണ്ട് ആ അതെ എതിർ കക്ഷിക്കാര് വശന്നിട്ട് വയ്യ ഇരിക്കടാ ഇരുന്നോളൂ മഹീന്ദ്ര നിന്റെ അമ്മാവനോടെ ആവോ എനിക്കറിയില്ല ആരോപണി എവിടെ വക്കീലേ വിളിക്ക പയറ്റ് കളറി കാണും ഇപ്പൊ വിളിച്ചാ വരില്ല അങ്കക്കലി കൊണ്ട് നിക്കാവും വീണതല്ല സാഷ്ടാന്നം പ്രണമിച്ചതാ
ഇനി പൈപ്പ് തുടങ്ങാം നീ വരൂ എന്റെ പൊന്നനിയാ സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയാ അധിക ദിവസം ഇവിടെ നിക്കരുത് ഇപ്പൊ അനിയ നന്നായി പയറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ പോവും നാശമാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പോണതിന് മുമ്പ് അഞ്ചാറ് നല്ല ചോട് അമ്മാവനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടോ ഒന്ന് പഠിക്കേ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല വളരെ എളുപ്പമാണ് ിൽ നിന്നും കള്ളപ്പയറ്റ് പഠിച്ചിട്ട് വന്ന കള്ളപ്പെടുവ ഇന്നിറങ്ങിക്കോണം ഈ അംഗത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഈ കൊട്ടാര വളപ്പിൽ നിന്ന് ഈ ടെറിട്ടറി ഞങ്ങളുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ പൗരബോധം പഠിപ്പിക്കുക അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഞങ്ങൾ ഇലക്ഷന് നിന്നാൽ കുറഞ്ഞപക്ഷം ഗിരിവർഗ കോളനികളിലെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടും സ്വന്തം അവകാശങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരു സമൂഹത്തോട് വോട്ട് ചോദിക്കുക ഇറ്റ്സ് എ സോഷ്യൽ ചീറ്റിംഗ് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിവും വിവേകവും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ല ഭരണം താനെ വന്നോളും അതിന് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതാണ് പുതിയ തിയറി ആരുടെ തിയറി എന്റെ അല്ല സായിപ്പിന്റെ ഒന്നാലോചിച്ചാൽ നാണക്കേടാ നമ്മുടെ കാട്ടിയാധികാരം നന്നാക്കാൻ ഫോറൻ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം എന്നെ വിളിക്കുന്നില്ലേ വിളിക്കാം സമയമാവട്ടെ ഒരു സ്കൂളും വെൽഫെയർ സെന്ററും ഒക്കെ തുടങ്ങണമെന്നുണ്ട് ഫൈനാൻസ് ആണ് പ്രധാന പ്രശ്നം ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് രാജു വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അല്ലേ ആ അവിടുന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് കറങ്ങി അത് മനസ്സിലായി ഇത് ലക്ഷ്മി ഹലോ ഹലോ ഞാൻ പോട്ടാ വരട്ടെ ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ബാബു ഇത് ലക്ഷ്മി ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണ് അതായത് ആദ്യം ഞാൻ സീനിയർ ലക്ഷ്മി എന്റെ ജൂനിയർ ഞങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ ലക്ഷ്മി എന്റെ സീനിയർ സൂപ്രണ്ടാവശ്യം ഞാൻ ഇറക്കാം അയ്യോ അതിൽ എത്ര സുഖം ഇത് കേറുന്നേ ഒരു കൂട്ടുകാരി വരാനുണ്ട് ജയിച്ചോ ഇല്ല പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക കറസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സ് അല്ലേ ഏതാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബറോഡ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിനാ സിറ്റി താമസിക്കുന്നത് അതെ പോട്ടെ ഛേ 
മാനം പോയല്ലോടാ അവൾ എന്നെ കളിയാക്കാൻ തന്നെ ചോദിച്ച അല്ലടാ അല്ലയാ എന്താ നിന്റെ ഡയലോഗിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഒരു ശൃംഗാരം പ്രേമം അവക്കോ അല്ല എനിക്ക് അപ്പൊ അവളോ അവള് പ്രേമിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രേമിപ്പിക്കും എവിടെ അടിച്ചും നിന്നായിരുന്നു ആ ഒറ്റ ഒന്ന് തുറക്കുന്നേ അണ അണ്ണന്റെ വാച്ച്മാരെ മോശമാണ് രാവിലെ മുതി ഞങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുക എന്നാ ഗേറ്റ് ഒന്ന് തുറന്നു തരാൻ പറഞ്ഞു തുറന്നില്ല എന്നാ ഈ രണ്ട് ദോശയും ചായയും പുറത്തേക്ക് തരാൻ പറഞ്ഞു അതും തന്നില്ല കാഞ്ഞ വയറാ നിനക്കൊക്കെ വെച്ച് വിളമ്പി തരാൻ ഇതെന്തോ കൊട്ടാരം വക ഊട്ട് വരെയോ ഏ അപ്പോ അണ്ണം വലിയ രാജാവാണെന്ന് പറയുന്നതോ ഡാഡാ കൂടുതൽ സോപ്പും വേലയൊന്നും വേണ്ട വന്ന കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി കോളേജ് ഇലക്ഷൻ നടന്നു പതിവ് പോലെ നിങ്ങൾ തോറ്റു ഇന്ന് യൂണിയൻ ഉദ്ഘാടനമാണ് അത് കല്ലെറിഞ്ഞ് കലക്കണം അല്ലേ അയ്യടാ ആ ഞാനില്ല ഞാനിതൊക്കെ നിർത്തിയിരിക്കുക ദൈവനോട് ചോദിക്കേ ദാ അച്ഛൻ തമ്പുരാൻ ഇന്ന് രാവിലെ എന്തോ പറഞ്ഞ ആ പിന്നെ ഒരലമ്പലും ചെന്ന് പെടരുത് പുണ്യാളനായി ജീവിച്ചോണം എന്തോ പാര വരുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടോ ആ ഞാൻ രാവിലെ കുളിച്ചൊഴുത് പുണ്യാളനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു ദയവ് ഇതെന്നെ പിഴയാക്കരുത് പ്ലീസ് ദ റിക്വസ്റ്റാ ഇവിടെ നിറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് ലീഡ് ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി ജസ്റ്റ് എ മോറൽ സപ്പോർട്ട് അത് തന്നെയുമല്ല മുഖ്യമന്ത്രി എറിയാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സുവർണാവസരമാണിത് ഇവിടെ നിറയുന്നത് കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കാണും സുധർമ്മ വെരി ജോൺ നമ്മുടെ ജെസി നായർ ഇതൊരു തീരുമാനമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അതെ ഇത്രയും സമയം ഞാൻ അത് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു തമ്പുരാനെ പോലെയുള്ള വലിയൊരാളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാ വയ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്റെ പൊസിഷൻ കൂടി തമ്പുരാനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എലക്ഷനിൽ നമ്മുടെ കക്ഷി ജയിക്കുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാ അതിലെനിക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല കാരണം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കുഴി അവർ തന്നെ തോണ്ടിയിട്ടുണ്ട് തമ്പുരാനറിയാമോ നാൽപ്പതോളം മുൻമന്ത്രിമാരും മത്സരരംഗത്തുണ്ട് അതിൽ മുപ്പത് എണ്ണമെങ്കിലും ജയിച്ചു കയറും എല്ലാവരും മന്ത്രിസ്ഥാനം കൊടുക്കണം ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യും അതെല്ലാം പാർട്ടി പ്രസിഡന്റും നിങ്ങളും കൂടെ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കാമേ ഉള്ളൂ താൻശേര എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അയ്യോ ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്നും നടത്തി തരണം പണം എത്ര വേണമെങ്കിലും ഞാൻ മുടക്കാം പണമല്ല തമ്പുരാനെ ഈ പ്രശ്നം വിശ്വംബരാ താൻ തന്നെ പറയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം തമ്പുരാനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടുന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതിൽ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ സാധിച്ചു തരാം മഹീന്ദ്രന് ഞങ്ങളൊരു സീറ്റ് കൊടുക്കാം ജയിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടത് തമ്പുരാന്റെ റിസ്ക് പിന്നെ യാതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യവും ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയൊക്കെ ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവരോട് ഞങ്ങൾ എന്ത് സമാധാനം പറയും ഇത്തവണ തമ്പുരാൻ ഇതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടണം അതെ മഹീന്ദ്രൻ ചെറുപ്പല്ലേ ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ ഈ രാജവംശത്തിലെ ഇളം തലമുറക്കാരൻ വെറും ഒരു എം എൽ എ ആകാന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ട അത് വേണ്ട വക്കിലേങ്ങി തരൂ മൂന്നാറിൽ എനിക്കൊരു എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് തെക്കുംകൂർ പ്ലാന്റേഷൻ അത് ഞാൻ ഇഷ്ടകാലം തരാം ആരുടെ പേരിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പുറത്തിരുന്ന് രാമനാമം ചെല്ലുന്ന എന്റെ അമ്മയെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അവരുടെ കണ്ണടയും മുമ്പ് മഹീന്ദ്രനെ നിങ്ങൾ ഒരു മന്ത്രിയാക്കും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം രാജകുമാരനാണ് മഹീന്ദ്രൻ ജാതക ദോഷം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട് ഭരിക്കേണ്ടവനാണ് അവൻ അവനെ നിങ്ങൾ വെറും ഒരു എം എൽ എ ആക്കുന്നത് അതെനിക്ക് മാനക്കേട പറയൂ എസ്റ്റേറ്റ് ആരുടെ പേര് എഴുതണം തമ്പുരാൻ ഞങ്ങളെ അഴിമതിക്കാരാക്കിയേ അടങ്ങും അല്ലേ വിഷു അയ്യോ ഞാൻ വാക്ക് പറയുന്നില്ല പോരാ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കിടിച്ചിരിക്കുന്നു 
ഒരു ഒറ്റ വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അവനെ കസേരയിൽ നിന്ന് ഇരിക്കാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞ് എടുത്ത് കളഞ്ഞോളൂ തമ്പരാൻ ഞങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കും ആട്ടെ മഹീന്ദ്രൻ നാളെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നാളെ അവനെയും കൂട്ടി ഞാൻ ടി വിയിലേക്ക് വരാം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള യോഗ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട് ശരി പോട്ടെ അവിവേകം പൊറുക്കണം തമ്പുരാനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വിലയുള്ള എസ്റ്റേറ്റ് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വർഷത്തേക്ക് മാത്രം മന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ അത് എന്തൊരു നഷ്ടക്കച്ചവടാ ഒരു കൊല്ലം അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഇരുന്ന് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ദേവേന്ദ്രം വിചാരിച്ചാലും അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കിടാൻ സാധ്യമല്ല അവൻ എന്റെ മാന മനസ്സിലായോ ഏപ്പിയാതെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ല മര്യാദയ്ക്ക് എന്നെ എന്റെ സ്വന്തം ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കി വിടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട തന്റെ ആ തൊപ്പി എന്തെറുപ്പിക്കും മിണ്ടാതെ കിടക്കണം അവിടെ എന്തോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചുമ്മാതെ വരട്ടാനാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറയുന്നു തെറുപ്പിക്കും എന്തോ എന്റെ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നാളെയുടെ പ്രതിനിധികളായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും പൗരബോധം ാൻ യോഗ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതപ്പോ കറക്റ്റാടോ വാ തന്നെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ ഇരിക്കടോ 
അതാരാബാദ് വിളിക്കുന്നു അണികളാ നല്ലത് പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ ഇത് മാത്രം പോരാ കുറച്ച് ഇന്ത്യാ ചരിത്രം കുറച്ച് നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കണം എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് നാല് വർത്താനം പറയുമ്പോ മാറാൻ പാടില്ലല്ലോ അതൊക്കെ ഇവനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുണ്ണിയാശാൻ പഴയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി പെൻഷനും താമ്രപത്രം ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല അക്കാലത്ത് ജയിലിൽ കിടന്ന പിടിച്ചുപറിക്കാർക്കും പോക്കറ്റടിക്കാർക്കും ഒക്കെ താമ്രപത്രം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിവരമുള്ളവനാണോ അയ്യോ കുഞ്ഞുണ്ണിയാശാൻ അത്രക്കാരനല്ല ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പാവം ഇപ്പൊ പട്ടിണിയാ പട്ടിണിക്കാരനാണെങ്കിൽ അയാൾ യഥാർത്ഥ സമരഭടനായിരിക്കും പഴയ പോക്കറ്റടിക്കാരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ജാലിയൻ വാല ബാഗ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒരു പേരൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ലാൽ ലാൽ ലജ്പത് റോയ് ലാൽ ലാൽ ലജ്പത് റോയ് ഇനി ഒരാളൂടെ ഉണ്ട് ദാദാബായ് നെവ്രോജി ദാദാബായ് നെവ്രോജി എടാ ബാവേ ഓരോ പേരുകൾ തമ്പുരാനെ ഇവിടെ നിന്ന് ജയിച്ച് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ ആ പെൻഷൻ കൃത്യ സമയത്ത് കിട്ടാനുള്ള ഒരു നീക്കുപോക്ക് ഉണ്ടാക്കണം ഇപ്പോ അതൊക്കെ ഒരു വകയാ അതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റാശാനെ കുഞ്ഞേ എന്തിനാടാ നീ ഇതൊക്കെ കാണാപ്പാടം പിടിച്ച് വിഷമിക്കുന്നത് ദേ ഗാന്ധി സിനിമയുടെ കാസറ്റ് ഇന്ത്യ ചരിത്രം കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞോലെ ഇത് മതിയല്ല അപ്പൊ ആശാനെ ആശാൻ പോയിട്ട് നാളെ വാ ഇത് കളറാ പിന്നെ കളറ് ഭാരതാമ്പേ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ആരോടെങ്കിലും യാചിക്കുന്നതോ അപേക്ഷിക്കുന്നതോ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അത് ചെയ്തു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും പാർട്ടി പ്രസിഡന്റിന്റെയും ആ രാജശേഖരന്റെയും മുമ്പിൽ എന്റെ തൊലി ഉരിഞ്ഞുപോയി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വിലപിടിപ്പുള്ള എസ്റ്റേറ്റ് അവരുടെ പേർക്ക് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടും എനിക്ക് അവരോട് രാജിക്കേണ്ടി വന്നു നിന്നെ ഒരു മന്ത്രിയാക്കാൻ കൈനീട്ടിയവർക്കെല്ലാം ഭിക്ഷ കൊടുത്ത് പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു താവഴി വന്ന് പിറന്നവരാണ് നീയും ഞാനുമല്ല നമുക്കിന്ന് പണവും പ്രതാപവും തമ്പുരാൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അധികാരമില്ല പണമല്ല അധികാരമാണ് ദൈവം എനിക്കും എൻ്റെ അച്ഛനും നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം നീ തിരിച്ചെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ആരുടെ കാല് പിടിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് നീയും അതിന് തയ്യാറാവണം നീ കണ്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി കൂലിക്കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ വരെ തൊഴിലാളികൾ ധൈര്യമായി അതെല്ലാം അവസാനിക്കണം നമ്മുടെ പഴയ രാജത്വത്തെക്കാൾ വലുതാണ് ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജാവിന് ആശ്രിത വാത്സല്യം വേണമായിരുന്നു 
മന്ത്രിക്കത് വേണ്ട തന്ത്രം മതി നമ്മുടെ കിരീടവും ചെങ്കോലും എന്തിന് പ്രിവി പേഴ്സ് പോലും തട്ടിപ്പറിച്ച രാഷ്ട്രീയക്കാരോടും നമ്മ ബഹുമാനിക്കാത്ത പൊതുജനത്തിനോടും നീ പകരം ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് വേണം എനിക്ക് മരിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം മഹേന്ദ്രന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ മനസ്സിലായി അച്ഛാ നാളെ പ്രചരണം തുടങ്ങിയാണ് നമ്മുടെ എസ്റ്റേറ്റിലെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കണം കാരണം അവരും ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാരാണ് മിനിമം കൂലി പതിനൊന്ന് രൂപയിലെ അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കാം മിനിമം കൂലി പന്ത്രണ്ട് രൂപയോ എന്തിന് വിട്ടിത്തം പ്രായിരിക്കും വിട്ടിത്തം അല്ല ചാ വലിയ തമ്പുരാൻ പത്ത് പൈസ കൂടുതൽ തരില്ല എന്ന് പറയുന്നു അച്ഛൻ എതിർത്തിട്ടും രണ്ടു രൂപ കൂടുതൽ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെറിയ തമ്പുരാൻ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിൽ എന്റെ സ്ഥാനം എന്തായിരിക്കും തന്നെയുമല്ല എന്റെ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ബന്ധമുള്ള തൊട്ടടുത്ത തോട്ടത്തിൽ പതിനൊന്ന് രൂപയെ മിനിമം കൂലിയുള്ളൂ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാക്കിയാൽ അടുത്ത തോട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായും സമരം വരും ഇലക്ഷന്റെ ബഹളത്തിനിടയിൽ സമരം ഒതുക്കാൻ അയാൾക്ക് സമയം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അതും ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ എനിക്ക് ഗുണം ചെയ്യും നീ എന്നെക്കാളും മിടുക്കനാണ് ജയൻ വന്നില്ല അല്ലേ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എടാ ഞാൻ വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒക്കെ പറഞ്ഞു എടാ അവൻ നമ്മുടെ എതിർ കക്ഷിയാ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനേക്കാൾ വലുതാണല്ലേ അവന് പൊളിറ്റിക്സ് നീ എന്താ അല്ലിമലർക്കാവ് പെണ്ണ് കാണാൻ പോവാ അവിടെ അണികൾ കാത്തിരിക്കുന്നു മുത്തശ്ശി ഞാനൊരു യുദ്ധത്തിന് പോവുകയാണ് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം ശ്രീ പത്മനാഭാ ഭഗവാനെ എന്റെ മോനെ എവിടെ പോയാൽ ജയിക്കും മുത്തശ്ശനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ അമ്മമാരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കൂപ്പുക ഞാനൊരു അലവലാതിയും തെമ്മാടിയും ദുഷ്ടനും ഒക്കെ ആണെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ധാരണ എന്നാൽ ഞാനിതൊന്നും അല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പഴയ വിക്രമാദിത്യ രാജാവും വേഷം മാറി ഭാഷ മാറി ജനങ്ങൾ ഒരുവനായി നടന്നു അനവധി വിവാഹങ്ങൾ നടത്തി മോഷണവും പിടിച്ചു പറയും വരെ നടത്തി എന്നിട്ടും നാം അദ്ദേഹത്തെ മഹാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹം ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ നാട്ടിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് എന്നെ ഭയമാണ് ഞാനൊരു ദുഷ്ടനും കോമാളിയുമായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നു അഭിനയിച്ച് അഭിനയിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ അസലായിട്ട് പഠിച്ചു അവയ്ക്കെല്ലാം പരിഹാരങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു നിങ്ങൾ ആരും ഇനി എന്നെ തമ്പുരാൻ എന്ന് വിളിക്കരുത് ഞാൻ മഹിയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മഹി ജാലിയൻ വാല ബാഗും ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരവും ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹവും നിങ്ങൾ കോർമ്മയില്ലേ അന്ന് ദാദാബായി നവറോജിയും ലാല ലജ്പത് റോയിയും എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും എന്താണ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ എന്താണ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിലും എൺപത്തി രണ്ടിലും നടന്നത് തന്നെയല്ലേ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലും നടക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് മഹീന്ദ്രവർമ്മ 
പ്രചരണ എന്റെ പൊസിഷൻ നീ മനസ്സിലാക്കണം ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് കാണാം ലക്ഷ്മി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല പക്ഷേ ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാലുള്ള ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് അറിയോ ജോലി പോകും പേടിക്കണ്ട ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞ അറിഞ്ഞ ഇത് മുഴുവൻ തീർത്തും എനിക്കാണെങ്കിൽ നല്ല വിശപ്പ് കേട്ടത്തി ചുളു വിളിച്ചിരിക്കുന്നതാ ഞാൻ അടിച്ചോളാം ചെല അല്ല ചേടതി നമ്മുടെ ത്രേസ്യായ കുട്ടി ഇപ്പൊ എവിടാ അവള് ജബൽപൂരി നേഴ്സിംഗിന് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ആ അപ്പഴേ ചേട്ടനും ചേട്ടത്തിയും കൂടെ ഈ കാടും വെട്ടി അങ്ങ് പോയാ മതിയോ പട്ടയം ഒന്നും വേണ്ടായോ തമ്പുരാൻ അതൊന്ന് പരിഗണിക്കണം പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ ചെല്ലുമ്പം എന്റെ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കണം അത് പറയാനുണ്ട് എന്താ ഇവന്റെ പേര് ടിറ്റമോൻ അങ്കലൊരു ഉമ്മാന്നേ പതിനെട്ട് കളരികൾക്കും ഗുരുക്കളായ ഈ ആരോമലാണ് പറയുന്നത് കുളമന്നൂർ കാവിലെ ഭഗവതിയാണ് സത്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മുണ്ടും ഓരോ കുപ്പി പട്ടച്ചാരായവും ഇത് സത്യം സത്യം സത്യ പട്ട പോരെങ്കിലോ പട്ട പോരെങ്കിലോ പട്ട പോരെന്നു പട്ട പോരെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് സ്ഥലം കൂടെ എഴുതി ഒന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ ആരെ വേണമെങ്കിലും തല്ലിക്കോ പക്ഷെ ജയനെ മാത്രം ഒന്നും ചെയ്യരുത് പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ അവനെ തൊട്ടാൽ എന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഉണ്ണി പോരിൽ മാറ്റാന്റെ ശിരസറക്കുന്നതാണ് യുദ്ധധർമ്മം നീ ഉണ്ണി ആർച്ച കണ്ടിട്ടില്ലേ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട ജയനെ തുടരുത് വേണ്ട ജയനെ തുടണ്ട നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ മർദ്ദിക്കാം വായിൽ വെള്ളിക്കരണ്ടിയുമായി പിറന്നു വീണ ഒരു ശിശുവാണ് ഇപ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മതിലുകൾ തകർത്ത് ജനസേവനത്തിനായി ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് കിരീടവും ചെങ്കോലും വലിച്ചെറിഞ്ഞ ബുദ്ധനെ പോലെ അശോകനെ പോലെ ഈ ഉന്നത കുലജാതൻ സ്വന്തം സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ത്യജിച്ച് അധികാരത്തിന്റെ മുൾക്കിരിയിടമണിയാൻ ധൈര്യസമേതം മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് 
കൊട്ടാരത്തിൽ സുഖസമൃദ്ധിയോടെ കഴിയുമ്പോഴും യുവരാജാവിന്റെ മനസ്സ് ഒന്ന് മാത്രമേ മന്ത്രിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് സേവിക്കണം എനിക്ക് ജനങ്ങളെ സേവിക്കണം ഈ യുവാവിന്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഊണിയിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ അദ്ദേഹത്തെ വിജയത്തിന്റെ സിന്ദൂര വില കമണിയിക്കും യുവരക്തത്തിന്റെ പ്രതീകമായ നമ്മുടെ ആശയും ആവേശവുമായ നിങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ യുവരാജാവിന് നമ്മുടെ മഹീന്ദ്രവർമ്മ ഇളയരാജയ്ക്ക് ഓരോ വോട്ടുകളും നൽകി അദ്ദേഹത്തെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് താണ് വീണ് കേൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നിനക്കൊക്കെ മിനിമം കൂലി പന്ത്രണ്ട് രൂപ തന്നതാരാ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉണ്ട് ചെറിയ ആ നമ്മുടെ ചിഹ്നം എന്താ ചിഹ്നവും കുപ്പിയോട്ട് നോക്കണോ ഉദയ സൂര്യൻ മനസ്സിലായോ എന്താ ഉദയ സൂര്യൻ ഇതെന്തോന്നിന പ്രഭാതത്തിന്റെ നവോന്മേഷത്തിന് ഇതും അടിച്ചേച്ച് വേറെ വല്ലടത്തും മാറ്റി കുത്തിയ കളരിന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഉറുമി എടുക്കും വെറുതെ തന്റെ തല മണ്ണ് തീറ്റിക്കരുത് ഓ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സ്ഥാനാർത്ഥി നമ്മുടെ ഇളയ രാജയ്ക്ക് ഉദയ സൂര്യൻ അടയാളത്തിൽ ഓരോ വോട്ടുകളും രേഖപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തെ വിജയിപ്പിക്കണം അടി അമ്മാവാ ഉദയ സൂര്യൻ മറക്കല്ല ആകാശവാണി തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ ആലപ്പുഴ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകൾ നെടുമങ്ങാട് ഭരണമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ശ്രീ ശങ്കരൻ നായർ തന്റെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനാർത്ഥിയായ പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിയിലെ ശ്രീ ഉമ്മർ കോയേക്കാൾ പതിനേഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വോട്ടുകൾക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു അയാളും ജയിക്കും ഗുരുവായൂരപ്പ ഇതിനെയൊക്കെ ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഒതുക്കും നാൽപ്പത് മുൻമന്ത്രിമാരും ജയിച്ചു ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കും ഞാൻ വരുന്ന ഒരാള് നമസ്കാരം കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് താങ്ക്സ് കഷ്ടിച്ച് അങ്ങി കയറി പോകുന്നത് നൂറ്റിപ്പത്ത് തോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ആ അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞു ആദ്യ എടുത്തുപോയി പിന്നെ എന്റെ പഴയ ഗ്രാമവികസനം തന്നെ തന്നേക്കണം ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഇത്രയും പേര് ജയിക്കുമെന്ന് ആരെ ഓർത്തു എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എനിക്ക് ആ കടക്കപ്പുറത്തില്ലാത്തത് തോറ്റ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ തുറി എനി ജയിച്ചാലോ എല്ലാവർക്കും മന്ത്രിമാരാണ് താൻ കുറെ വികസിപ്പിച്ചതല്ലേ ഗ്രാമം ഇനി മതി നിർത്ത് ഒരുമാതിരി തന്തയ്ക്ക് പറക്കാത്ത വർത്തമാനം പറയരുത് എടോ കള്ളുമുതലാളി തനിക്ക് എന്താണ് അവിടെ കാര്യം ഇയാൾ ഒരുത്തനാണ് ഏതാണ് ചീത്തിയാക്കുന്നത് ഇയാൾ ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ നീ ആരോടാണ് പറയുന്നത് നിനക്കറിയണോ എന്താ ഗോപാലോളെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനെ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് ഗോപാലോളെ ഒന്ന് അടങ്ങ് എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാക്കാം ഞാനാ പറയുന്നത് ഞാനൊക്കെ എങ്ങനെ ജയിച്ചു വന്നു എന്റെ ദൈവമേ 
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീടാ എന്നെ എന്തോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നേ ഇവിടെ നിന്ന് ജയിച്ചു മന്ത്രി ആകണ്ടേ ഏ മന്ത്രി ആകണ്ടേ എനിക്കൊന്ന് മുള്ളണം ബെഡ് പാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ബാബു പിടിച്ചിറങ്ങ മഹി വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് ഒന്ന് നേരം വെളുത്ത് ഇറങ്ങില്ല വേഗം പോവാ അല്ലെ വേറെ വല്ലരെ ആക്കും തോട്ടത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ എപ്പോ നടത്തണം ഇനി അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ജനങ്ങളെ പേടിക്കണ്ട പക്ഷേ നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽ എമാരെ പേടിക്കണം ആ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും പേടിക്കണം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ നിന്നോട് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയും നീ ഒരു പുതുമുഖമായിട്ടും നിനക്ക് ആഭ്യന്തരം അത് തന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ നിന്നെ ഒരു ഡമ്മി മന്ത്രി ആക്കിയിട്ട് ഈ വകുപ്പൂടെ അയക്ക് ഭരിക്കാനാണ് ആ ആദ്യമൊക്കെ കുറെ വഴി കൊടുത്തോളൂ പക്ഷെ രണ്ട് മാസനകം കടിഞ്ഞാൽ നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കണം അതത്ര എളുപ്പമല്ല മൂന്ന് കോടി മലയാളികളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിട്ടു മിട്ടുക്കന്മാരാണ് നിന്റെ കൂടെ ഉള്ള നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽ എമാർ അവരെ കയ്യിലെടുക്കണമെങ്കിൽ നയം വേണം കുറച്ചെറപ്പാണവും വേണം ആ പണം നീ ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെ എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ അറിയാം ആ നെയ് നേരിട്ട് ഒറ്റ കാശ് വാങ്ങരുത് ആരോവലും ബാബുവും അതിന് പറ്റും ഭരണകക്ഷി എന്നോ പ്രതിപക്ഷമെന്നോ ഭേദമില്ലാതെ ഏത് എം എൽ എ വന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ സാധിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം നിർലോഭം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പണവും കൊടുക്കണം ഒറ്റ പൈസ സ്വന്തമായിട്ട് സമ്പാദിക്കരുത് ചുരുങ്ങിയത് ഇരുപത് എം എൽ എമാരെങ്കിലും കയ്യിൽ വരുന്നത് വരെ ഇരുപത് എം എൽ എമാർ നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ഇടയ്ക്കിടെ അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഈ വള്ളം മുക്കാനും പൊക്കാനും കഴിവുള്ളവനാണ് നീ എന്നറിഞ്ഞാലേ അവർ നിന്നെ ബഹുമാനിക്കും പിന്നെ അവരുടെ വകുപ്പിൽ നിന്നെ കൈയിട്ട് വരാം തൽക്കാല മുഖ്യമന്ത്രി എന്നും അറിയരുത് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു പൊട്ടനെ പോലെ നീ ഭാവിച്ചേക്കണം ശരി ഐ ജി ഹോം സെക്രട്ടറി പി എ ഇവരെല്ലാം നിന്റെ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം ആ ഞാനിന്ന് ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി മിഷൻ നമ്പ്യാരെ കണ്ടു അയാളുടെ മകൾക്ക് നിന്റെ പി എ അയാൾ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ആലോചിച്ച് വേണ്ടത് ചെയ്യൂ അയാൾ 
ഞാൻ നമ്പിയാർ ഫൈനാൻസ് സെക്രട്ടറി ആ ഇരിക്കൂ ഞാൻ അച്ഛനെ കണ്ടിരുന്നു അച്ഛൻ നമ്പരാൻ പറഞ്ഞു സോറി മിസ്റ്റർ നമ്പിയാർ ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് വാക്കു കൊടുത്തു പോയല്ലോ ആർക്കാണ് നിങ്ങൾ അറിയില്ല ഇനിയും അവസരങ്ങൾ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ പരിഗണിക്കാം ശരി അപ്പോ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ മിസ്റ്റർ നമ്പിയാർ പിണങ്ങി പോവുകയല്ലോ വി ആർ ഫ്രണ്ട്സ് ധനകാര്യവും ആഭ്യന്തരവും ഒരമ്മവറ്റ മക്കളാണ് അയ്യോ ആനന്ദാ സാർ അങ്ങനെ പറയുന്നത് സാറിനെ വിളിച്ചൊരു പാർട്ടി കൊടുക്കണമെന്ന് വീട്ടുകാരി ഇന്ന് രാവിലെ കൂടി പറഞ്ഞു മറ്റു മന്ത്രിമാരെയൊന്നും ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാറില്ല സാറിനെ പോലെ അരിസ്റ്റോക്രസി ഉള്ള ഒരാളാകുമ്പോ ഓക്കെ ഓക്കെ സമയം പോലെ ഞാൻ വരാം ശരി സാർ ശ്രീ മിസ്റ്റർ നമ്പിയാർ എന്നെ സാറെന്ന് വിളിക്കരുത് യു കോൾ മി തമ്പുരാൻ അതാണ് എനിക്കിഷ്ടം ശരി തമ്പുരാൻ ഓക്കെ യു ക്യാൻ ഗോ ഞാൻ പോയില്ല 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 എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ പോയില്ല അയാളുടെ പി ആയിരിക്കുന്നതിലും ഭേദം അവര് രാജാക്കന്മാരായിരുന്ന കാലത്തെ നമ്മളെ പിഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ജനകീയ ഭരണം വന്നിട്ടും എന്താ കാര്യം നീ പോണ്ട മോളെ എന്താ ഉണ്ടാവാന്ന് അറിയാലോ പോയില്ലെങ്കിൽ ജോലി പോകും സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ വാങ്ങിയാണ് മഹി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ അവന്റെ ഒരു പിള്ളേർ കളിയാ ലക്ഷ്മി ധൈര്യമായിട്ട് പോയി ചാർജ് എടുക്കും സ്വയം സൂക്ഷിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ എവിടെ പോയാൽ എന്താ തന്നെയുമല്ല ഞങ്ങൾ ആ പട്ടയ സമരം തുടങ്ങാൻ പോവുക അധികാര സ്ഥാനത്തിനടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരാളുണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ലതാ തീരെ വയ്യാന്ന് തോന്നുമ്പോ പോര് ഇലക്ഷനിൽ നമ്മൾ എതിർത്തതിന്റെ വാശിയാണോ അയാൾക്ക് അയാളൊരു വല്ലാത്ത മനുഷ്യനാ നീ എന്താടി എന്നാ ബൂത്തിലിരുന്ന് പറഞ്ഞത് ചാരായ കുപ്പിക്ക് വോട്ടില്ലെന്നോ നീയൊക്കെ അങ്ങ് അഴിഞ്ഞാടിയാ ഞാനങ്ങ് തോറ്റുവെന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ ചൂലേ മഹി നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജോലി രാജിവെക്കും ഓ പിന്നെ ജോലി രാജിവെച്ചിട്ട് നീ എങ്ങോട്ട് പോവും നിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാൻഡിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ പണിയേക്കും ആഹാ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയോടാണോ കളി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മഹേന്ദ്ര വർമ്മയും പി എ ലക്ഷ്മിയും തമ്മിൽ ഉടക്ക് പ്രണയ കലഹമോ പുഞ്ചിരിയോ തെക്കുംകൂർ കോവിലകത്തെ ഇളയരാജാവും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ മഹേന്ദ്രവർമ്മയുടെ കാമുകിയാണ് ലക്ഷ്മി ഇളയരാജാവിന്റെ പ്രത്യേക താല്പര്യപ്രകാരമാണ് സൂപ്രൻസ് ഓഫീസിലെ ക്ലർക്കായിരുന്ന ഈ സുന്ദരിയെ ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങി അനന്തപുരിയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരുത്തനെ കൊന്നാൽ നൂറ് പേര് വേറെ ഉണ്ടാവും സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേറെ എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളുണ്ട് സ്വന്തം പി എ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ ഛേ ഇതങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല സാർ എന്താ ഞാൻ പറയേണ്ടത് ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചത് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനാണ് കൃഷ്ണഗിരിയിൽ കുറെ കുടിയേറ്റ കർഷകരും ആദിവാസികളും ചേർന്ന് സർക്കാർ വനം കയ്യേറിയിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങളായി അവരവിടെ താമസിക്കുന്നു പട്ടയം കൊടുക്കാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഞാൻ തന്നെ സംബന്ധിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ ഓഫർ വന്നിരിക്കുന്നു കുടിയേറ്റക്കാരെ കുടിയൊഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരു തോട്ടം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പണം അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും റവന്യൂ മന്ത്രി നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല മര്യാദയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവർ കുടിയൊഴിയില്ല ഒരു പോലീസ് അറ്റാക്കിന് വേണ്ടി വരും ഐ മീൻ ലത്തിച്ചാർജ് വെടിവെപ്പ് എന്ന് വേണ്ട ആകെ ഒരു ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്താലേ അവരൊഴിയൂ ഇത്രയേറെ ആളുകളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ എങ്ങോട്ട് പോവും കിടപ്പാടം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ തെറ്റല്ലേ സാർ ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ തെറ്റാണ് നമ്മളൊക്കെ രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തെറ്റും ശരിയും ഒന്നുമില്ല മഹീന്ദ്ര ഈ പൊതുജനം എന്ന് പറയുന്നവന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല നാം ഇതുവരെ എത്താൻ ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും സർക്കാർ വേണമല്ല എന്റെ കുടുംബസ്വത്തല്ല പാർട്ടി അണികളുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ചെയ്യുമല്ല വൻകിടക്കാരിൽ നിന്നും വാങ്ങിയതാണ് മഹിക്കറിയാമോ കുടിയൊഴിപ്പിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ആ ബോംബെ കമ്പനിക്കാരോട് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അവരോട് വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിച്ചാൽ 
അടുത്ത ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ പോകും തന്റെ ആദ്യത്തെ അസൈൻമെന്റ് ആണത് ഡി ഐ ജി ആന്റണി ആണ് പറ്റിയാൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പോലീസുകാർക്ക് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള മനോവീര്യം താൻ കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ വീതം ക്യാഷ് അവാർഡ് ഓഫർ ചെയ്തേക്കും ക്യാഷ് അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ ഫണ്ട് ഇല്ലല്ലോ സാർ കൊടുക്കണമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഓഫർ ചെയ്യണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ മന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കണ്ട് ഇത് കൊടുക്കാൻ വന്നത് ആ മന്ത്രിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെയാ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ചെക്കാണോ നിവേദനമാണോ നിവേദനമാണ് നിവേദനമാണ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്കടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കി തരണം ഒരു വഴിക്ക് ആക്കി തരാം താൻ ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കും അവന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു നിവേദനം ഇതുവരെ എത്ര ആയിടോ നാലേ നാല് ലക്ഷം 
എന്റെ കളരി വരമ്പര ദൈവങ്ങളെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനകം പത്ത് തകഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നാല് വിമതന്മാര് ചാടി പോകൂടോ അടുത്ത ആളെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളിക്കണോ നമസ്കാരം ആ ആ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പോസ്റ്റിനുള്ള ആറുപേരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെ 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 പിള്ളേരുടെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അത്ര ശരിയല്ല ഒരുത്തനാണെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി ആ ചുഴലിദീനം രണ്ടു പേർക്ക് പൊക്കവില്ല വേറൊരുത്തന്റെ കാലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനായിരിക്കും അമ്മച്ചി അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അവയവങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന കാശ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പോയിന്റഡ് ഈ മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിലേറിയിട്ട് അഭിമാനാർഹങ്ങളായ ആറു മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ സഹമന്ത്രിമാരായ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അഗൈരവമായ ആത്മാർത്ഥതയും പ്രയത്നവുമാണ് ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിലുള്ളതെന്ന് നന്ദിപൂർവ്വം ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നു കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള വിഹിതം പരമാവധി നാം വാങ്ങി ഔദ്യോഗിക തലങ്ങളിലെ അഴിമതികൾ അവസാനിപ്പിച്ചു ക്രമസമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ഈശ്വരൻ കനിഞ്ഞു നൽകിയ കേരളത്തിലെ പ്രകൃതി ഭംഗിയെയും പരിതസ്ഥിതി സന്തുലിതാവസ്ഥയെയും തകിടം മറച്ചിരുന്ന മരം വെട്ടൽ വനനശീകരണം അനധികൃത കുടിയേറ്റം ഇവയെല്ലാം ഫലപ്രദമായി ചെറുത്തു തോൽപ്പിച്ച ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു എന്നിരുന്നാലും കൃഷ്ണഗിരി വനങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ നേരിടുന്നതിനിടയിൽ വീരമൃത്യു അടഞ്ഞ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ കൃഷ്ണകുമാർ നമ്മളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ദുഃഖസ്മരണകൾ ഉണർത്തുന്നു കൃത്യവിലോപം കൊണ്ടല്ല എങ്കിലും അതിനിടയാക്കിയവരെ പിടികൂറാനുള്ള കാലവിളംബരം അനാവശ്യമായ അപവാദങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും ചുരുങ്ങിയ കാലമേ അധികാരം നമ്മുടെ കൈകളിലുണ്ടാവും കറപുരളാത്ത കൈകളോടെ ഇനിയും നമുക്ക് ജനമധ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലേണ്ടതാണെന്നുള്ള വസ്തുത നാം ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ നിന്നെ എടുത്ത് പുറത്ത് കളയും അതിനുള്ളിൽ കടിഞ്ഞാൽ നീ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം ഞാൻ പറയുമ്പോ ഇവിടത്തേക്ക് വിഷമം തോന്നരുത് പോലീസ് അസോസിയേഷനിലൊക്കെ ഇത്തിരി അബ്ജക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷനിൽ കൃഷ്ണകുമാർ മരിച്ചിട്ട് ഇത്രയും നാളായിട്ടും ഇതേവരെ ജയനെയും കൂട്ടരെയും ജയൻ എന്റെ പോക്കറ്റിലാണോ കിടക്കുന്നത് പിടിക്കേണ്ടത് അവരല്ലേ ഞാനാണോ പ്രതിയെ പിടിക്കേണ്ടത് പോലീസുകാരുടെ കടമയാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് ലാത്തിയും തൂക്കി ഇറങ്ങി നടക്കാനൊക്കത്തില്ല തന്നെയുമല്ല ഇവിടത്തെ ആൾക്കാർ കാശും പണവും വാങ്ങി പോലീസിൽ ആളെ എടുക്കുന്നുവെന്ന് പരാതിയുമുണ്ട് കുറെ പുണ്യവാളന്മാര് ഈ കൈക്കൂലിയൊക്കെ നിർത്താൻ എനിക്കും അറിയാം ഒന്നര രൂപ വാങ്ങിക്കുന്ന സാധാ കോൺസ്റ്റബിൾ തുടങ്ങി പതിനായിരവും ലക്ഷവും വാങ്ങിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഐ പി എസ്കാരുടെ വരെ കൈക്കൂലി ഞാൻ നിർത്തി കാണിച്ചു തരാം കാണോ അല്ല അത് വേണ്ട ചെകുത്താൻ വേദം ഓതണ്ടെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഇന്നലെ സി എമ്മും രണ്ട് കല്ല് വെച്ച് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു എനിക്കതൊന്നും മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടല്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ അസൂയക്കാർ അങ്ങനെ പലതും പറയും എനിക്കിന്നൊരു ന്യൂസ് കിട്ടി എന്താണ് ജയൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് എവിടെയോ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മൂക്കിന് താഴെ തന്നെ ആവുമ്പോ ആരും സംശയിക്കില്ലല്ലോ നേരോ നുണയോ എന്നറിയില്ല വെറും ഒരു ന്യൂസാണ് ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു ഒളി സങ്കേതത്തിൽ അയാളുണ്ട് അയാൾക്കെതിരായുള്ള നമ്മുടെ നീക്കങ്ങളെല്ലാം കൃത്യസമയത്ത് അയാൾ അറിയുന്നുമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ വാർത്തകൾ ചോരുന്നു റൂട്ട് ഏതാണെന്ന് മാത്രം പിടിയില്ല െല്ലാം ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് റൂമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഡ്രൈവർ വന്നോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ സാറ് കഴിച്ചില്ലല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറയട്ടെ വേണ്ട ലക്ഷ്മി വെക്കുള്ളൂ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്റെ വിഷമം കൊണ്ട് ചോദിക്കാണ് മഹിക്ക് എന്തു പറ്റി എന്താ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു മഹിക്ക് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓഫീസിൽ പോകുന്നില്ല സമയത്ത് ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ല ആരോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്തു പറ്റി മഹി അതൊക്കെ ലക്ഷ്മിക്ക് വെറുതെ ഇല്ല അതറിയാതെ ഞാൻ പോയില്ല മനസ്സിലുള്ള വിഷമം ഇഷ്ടവും വിശ്വാസമുള്ള ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തീരും അതങ്ങനെയാ എന്നെ വിശ്വസിക്കാമെന്ന് മഹിക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ തോന്നുന്നെങ്കിൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് വിശ്വാസമുള്ളവർ അധികം പേരില്ല അതിൽ ആദ്യത്തെ ആളാണ് ലക്ഷ്മി ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റോ ശരിയോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല ഐ മീൻ ടോട്ടൽ കൺഫ്യൂഷൻ എന്താണ് കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇവന നമ്പർ വൺ ലക്ഷ്മി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ തീർന്നു ഇനി ഫയൽ തുറക്കരുത് എന്താ അടുത്ത കൺഫ്യൂഷൻ
ಮಾರ್ ತಿಂಗಳಿ ರಾತ್ರಿ ಮನರಂಬುಂ ಕರಿಂಬುಂ ಕೊಂಡೆ ತುಂಬೋ ಪಾದಿ ವಿರಿಂಗ ಪಾದಿರ ಪೂವೆ ಎನ್ನೋರ್ಮತನ್ ಪುಲ್ಲಾಂಗುಳಲ್ ಚುಂಬಿಚ್ಚು ನೀ ಸರಿ ಸರಿ ಗಮ ಪದ ಸಾನಿ ರೀ ಸರಿ ಸರಿ ಗಮ ಪದ ಸಾನಿ
ഞാൻ അയാളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയാകാൻ പോവുകയാണ് താൻ എന്ത് ചെയ്താലും ജയൻ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പറയിപ്പിക്കാൻ കൈരുണ്ടോ ഒരു പോലീസുകാരനെ കൊന്നതിലുള്ള ധർമ്മരോഷമാണല്ലോ തനിക്ക് ഒന്നും അറിയാത്ത പതിനഞ്ച് പാവങ്ങൾ അന്ന് അവിടെ വേറെ മരിച്ചു വെടിയേറ്റ് പോലീസിന്റെ വെടിയേറ്റ് അന്ന് തന്റെ പോലീസും ഗുണ്ടകളും എത്രയെത്ര അമ്മമാരെയും സഹോദരിമാരെയും മാനഭംഗപ്പെടുത്തി അതിലൊന്നും അയാൾക്ക് ധർമ്മരോഷമില്ല എങ്ങനെ ഉണ്ടാകാനാ ബാല്യക്കാരിയെ പ്രേമിക്കാൻ ഭാര്യയെ തൊഴിച്ചു കൊന്ന തന്തയുടെ മകനല്ലേ താൻ ജയനൊന്നും നിങ്ങളോട് കരഞ്ഞു അപേക്ഷിച്ചതല്ലേ പോലീസിനെ വിടരുതെന്ന് അവിടെ നടന്ന എല്ലാ പാതകങ്ങൾക്കും താനാണ് ഉത്തരവാദി യു ആർ എ ക്രിമിനൽ എനിക്ക് ജയനെ ഒന്ന് കാണണം ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ മഹയായിട്ട് പ്ലീസ് എന്നെ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചോളൂ കണ്ണീരും പൊട്ടിച്ചിരികളാക്കിയ അധ്വാനശീലരുടെ സ്വപ്നഭൂമിയായിരുന്നു ഇവിടം മലമ്പനിയും കാട്ടുമൃഗങ്ങളെയും തോൽപ്പിച്ച് അവരിവിടെ പൊന്നുവിളയിച്ചു നമ്മുടെ വിദേശ നാണ്യത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഈയുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചില്ലേ അത് ഈ പാവങ്ങളുടെ അധ്വാന ഫലമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവർക്ക് പൗരാവകാശങ്ങളില്ല ഇവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ സ്കൂളില്ല ചികിത്സിക്കാൻ ആശുപത്രിയില്ല രണ്ടാം തരം പൗരന്മാർ ഇന്ന് ഇവരെ ശല്യം ചെയ്യാൻ കാട്ടുമൃഗങ്ങളില്ല പകരത്തിന് പുതിയ തരം മൃഗങ്ങൾ അധികാര വർഗങ്ങൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ വെടികൊണ്ട് വീണ വർഗീസിന്റെ വീട് വിവാഹപ്രായമെത്തിയ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് വർഗീസിനുണ്ടായിരുന്നത് അവരും മരിച്ചു ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്ത പത്രത്തിൽ അച്ചടിച്ചു വന്നാൽ ആരാണ് അവരെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാവുക ആത്മഹത്യ അല്ലാതെ മറ്റു മാർഗം ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് ഡി ഐ ജി ആന്റണി വെടിവെക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത് ഈ കുടലിനരികിൽ വെച്ചാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ കൃഷ്ണകുമാറിനെ ഞാൻ കുത്തിയത് മൂന്ന് തവണ ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിനെ അതിജീവിച്ചവരാണ് ഇവർ പക്ഷെ തകർന്നുപോയി ഇവരുടെ മൺചട്ടിയും മൺകലവും വരെ പോലീസ് ക്യാമ്പുകളിൽ ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പൊ 
വരൂ കാണിച്ചാൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാവും മഹി ഇനി നമ്മുടെ ആളാണ് മഹി ഇന്നിവിടെ വന്നത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ രഹസ്യമാണ് ദയവി ഇത് ആരും ഇത് പുറത്ത് പറയരുത് എല്ലാം പിടികിട്ട പുള്ളികളാ എല്ലാത്തിനും വണ്ടി കേട്ടെ നിൽക്കൂ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളൂ സാർ ഇവർ ഒന്നും പറയണ്ട പോകാനാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും പോകാൻ ലക്ഷ്മി എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ജയം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കൊല്ലത്തും കിട്ടു എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഇന്നലെ ലക്ഷ്മിക്ക് വന്നത് മുതലും പലിശയും ചേർത്ത് തിരിച്ചു കിട്ടി ലക്ഷ്മി പോയിക്കോളൂ വേണ്ട ഞാൻ ഇനി പോകുന്നില്ല ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ കിടന്നോളാം ശരി ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് 
ഇത് കളക്ട് ചെയ്യണോ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് വെറുതെ ആയെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു മന്ത്രിയെ കല്ലെറിഞ്ഞു വന്നാൽ ഈ വ്യവസ്ഥിതി മാറുമോ കിടപ്പാടം പോയവന് പട്ടയം കിട്ടുമോ വെടികൊണ്ട് മരിച്ചവർ തിരിച്ചു വരുമോ സ്ത്രീകളുടെ പോയ മാനം തിരിച്ചു കിട്ടുമോ കിട്ടുമോ എന്നാ എങ്കിലും അറിഞ്ഞോ കൊന്നോ ഞാനും വരാം ജയ ഒരു മാതിരി മുട്ടാപ്പോക്ക് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ പഴയ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ഇവിടെ വന്നൊന്ന് കരഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ ആരാ യേശു ക്രിസ്തു ജയ നിങ്ങളുടെ അറിവ് എനിക്കില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം മഹീൻ ജയനും പഴയ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ആ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻസും പൊളിറ്റിക്സും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴക്കരുത് എനിക്കുള്ള റിലേഷൻസ് അവനും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നീയൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടത് സ്വയം രക്ഷപ്പെട്ടതല്ലോ അവൻ രക്ഷിച്ചതല്ലേ ഓ ഇനിയിപ്പോ അവന്റെ കാര്യത്തില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം കള്ളനെ കാവലേൽപ്പിച്ചത് പോലെയായി ജയ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ തെറ്റിന് നമ്മളൊക്കെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കും ഉറപ്പ് ഉറപ്പാണ് ജയനെയും അവന്റെ കൂട്ടുകാരെയും വർഷങ്ങളായി എനിക്കറിയാം എന്നെ എറിഞ്ഞത് അവരല്ല അത് മറ്റാരോ ആണ് ഞാനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് എറിഞ്ഞതുമല്ല ഇല്ല സർ സാറിന് തെറ്റി പറ്റിയതാണ് അത് ജയൻ തന്നെയാ എനിക്ക് ഉറപ്പാ സുകുമാര കുറിപ്പാണെന്ന് കരുതി താൻ എത്ര പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് കേട്ടോ കണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടില്ല എന്ന് പറയണം അത് അത് മുഖത്തോക്കി സംസാരിക്കണം ജയനെ തങ്ങട്ടോ ഞാൻ കണ്ടില്ല ജയനെ പോലെ ഒരാൾ ജയനെ പോലെ ഒരാളെ അല്ല ജയനെ തങ്ങട്ടോ ഇല്ല സർ ഇല്ല ഇല്ല ജയനെ പോലെ ഒരാളെ കണ്ടതിനാണ് ഇയാൾ ഈ കാട് വിളക്കി വന്നിരിക്കുന്നത് അധികം സ്മാർട്ട് ആകരുത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യരുത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി എന്ത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായത് കൂടെ മനസ്സിലാകാതെ പോവും മനസ്സിലായോ ശരി സാർ തപ്പിക്കോ നിങ്ങളല്ലാതെ വല്ലവരും ഇയാളൊക്കെ പറയുന്നതായിട്ട് വിശ്വസിക്കൂ സാർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു തോട്ടത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസ്റ്റീജ് ഇഷ്യൂ ആണിത് ജയനെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ വിടുമോ സാർ എന്തായാലും ഇത് മഹാബോറായിപ്പോയി വെറും ഒരു എസ് ഐയും കൂട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയോട് കൂട്ടി ചോദിക്കുക ഇതൊരു മാതിരി അടുക്കളക്കാരി പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്വഭാവമായിപ്പോയി ഏതായാലും നമുക്ക് നാളെ സംസാരിക്കാം എനിക്കൊന്ന് കിടക്കണം വല്ലാത്ത ക്ഷീണം ഒതുക്കേണ്ട സമയമായി നാളെ തന്നെ നമ്മുടെ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടണം പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങൾ ആലോചിച്ചുറപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് തുറന്ന മനസ്സോടെ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ആദ്യമായി സി എം സംസാരിക്കും ആദർശാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഭരണ സമ്പ്രദായമാണ് ഈ മന്ത്രിസഭ ഇതുവരെ തുടർന്നു പോകുന്നത് ഭാവിയിലും അതങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ കാലങ്ങൾ കഴിയും തോറും നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള അടിവേരുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു വരികയാണെന്നുള്ളത് ഒരു ദുഃഖസത്യമാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കഴിവും വിദ്യാഭ്യാസവും പ്രവർത്തന പരിചയവുമുള്ള നേതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ പാർട്ടിയിലാണുള്ളത് ആരാണവർ നമ്മൾ തന്നെ കഴിവുള്ള നമ്മളെല്ലാം അധികാരത്തിന്റെ കസേലകളിൽ കുത്തിയിരുന്നാൽ പാർട്ടി ആര് നയിക്കും ആര് വളർത്തും ഈ മന്ത്രി ഉദ്യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ ഗ്ലോറിഫൈഡ് മാനേജേഴ്സ് പോസ്റ്റ് ഒരു ഐ എ എസ് കാരണം ചെയ്യാനുള്ള പണിയേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ സമൂഹത്തിന്റെ താഴേക്കിടയിൽ നിന്ന് വേണം നാം ഇനി പാർട്ടിയെ പടുത്തുയർത്തേണ്ടത് ഹരിജനങ്ങൾ ഗിരിജനങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾ ചെറുകിട കർഷകർ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ തൊഴിൽ ഇവരുടെയെല്ലാം ആത്മാവ് ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് മന്ത്രി കസേരകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നാം തന്നെ അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പാർട്ടിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഉയരും തേജസ്സും തിരിച്ചു കിട്ടുകയുള്ളൂ ഏ 
അവറാജനെയും എന്നെയും കേശവ് വെള്ളയെയും പോലുള്ള വൃദ്ധന്മാർ ഈ വൈകിയ വേളയിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഓടി നടന്ന് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല നിങ്ങളിൽ യുവരക്തവും ഊർജസ്വലതയുമുള്ളവരുണ്ട് പ്രവർത്തനശേഷിയുള്ളവരുണ്ട് രാഷ്ട്രം നിങ്ങളെ ഉറ്റുനോക്കുന്നു പാർട്ടി നിങ്ങളെ ഉറ്റുനോക്കുന്നു ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉറ്റുനോക്കുന്നു അത് കണ്ടില്ല എന്ന് അടിച്ചാൽ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം മഹാത്മാഗാന്ധിയും എ കെ ജിയും ഒരിക്കലും മന്ത്രിമാരായിരുന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ജനങ്ങൾ ഇന്നും ആരാധനയോടെ അവരെ സ്മരിക്കുന്നു എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് പുറത്തു പോയാൽ അത് അനാവശ്യമായ തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കിട വരുത്തും അതുകൊണ്ട് ആദ്യ ബേച്ചം നിലയിൽ ഗ്രാമവികസന മന്ത്രി ശ്രീ ഗോപാലവള്ളയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ശ്രീ മഹേന്ദ്രവർമ്മയും പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ പാർട്ടി പ്രവർത്തനം നടത്താനുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം എനിക്കില്ല തൽക്കാലം മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾ മാത്രം തീരുമാനിച്ചാൽ പോരാ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ ഉത്തരവാണ് രാജിവെച്ചേ തീരൂ ഏത് ഹൈക്കമാൻഡാ സാറേ നമ്മുടെ കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളല്ലേ ഹൈക്കമാൻഡാണോ എനിക്ക് രാജിവെക്കാൻ സൗകര്യമില്ലെന്ന് സാറ വരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച ഞാൻ ഈ കസലയിലെത്തി അത് സാറിനും അറിയാമല്ലോ അതിന്റെ പലിശയെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് ഈടാക്കട്ടെ ഞാനൊഴികെ ആർക്കും ധൈര്യമായിട്ട് രാജിവെക്കാം മുടക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ സമ്പാദ്യമല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മന്ത്രിമാർ എങ്ങനെയാ സാറേ പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ശർക്കര ഭരണിയിൽ കിടന്ന കൈകളാ അത് വെറും ഭരണിയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേ ചൊറിയും എക്സ്ക്യൂസ് മീ എനിക്ക് നല്ല സുഖമില്ല ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കാണണം എന്റെ കളരി പരമ്പര ദൈവങ്ങളെ നീ അംഗം കുറിച്ചോ ശരിയായ കളി തുടങ്ങാറായി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധങ്ങളൊക്കെ തേച്ചു മിനുക്കാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാതിനി പണം ചെലവഴിക്കരുത് പൈസയ്ക്ക് ഇനി ധാരാളം ആവശ്യങ്ങൾ വരും ശരി നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന എം എൽ എ മാരുടെ ഒരു സമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടണം നാളെ രാത്രി തന്നെ ഇരുപത് പേരുണ്ടാവില്ലേ ആ കൃഷ്ണദാസിന്റെ കാര്യമാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അവൻ ഒരു നാല് പേരെങ്കിലും അവന്റെ കൂടെയാണ് പണം വാങ്ങുകയുമില്ല നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയുമില്ല ഒരുമാതിരി മൊരട അവന്റെ വീട് അവിടാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ കോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ എന്നും പരമാവധി ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഞാൻ മഹിക്ക് ഒരുപക്ഷെ അത് അറിയില്ലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇന്നലെ വന്ന പയ്യനാണ് ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തി പിടിച്ചോ എന്ന കാര്യം എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭയിൽ നിങ്ങൾ ഉടുതുണി ഉയർത്തി പിടിച്ചായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പത്രത്തെ വായിച്ച പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്ത ഒരു സാധാ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവായിരുന്നു കൃഷ്ണദാസ് ഇന്ന് അയാളുടെ മൂത്ത മകൻ അമേരിക്കയിൽ എം ബി പഠിക്കുന്നു ഇളയ കുട്ടികൾ ഊട്ടിയിൽ ബോംബെയിൽ ഭാര്യയുടെ പേരിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ബ്യൂട്ടി പാർലർ സഹോദരന്റെ പേരിൽ ഉദ്ഘാടനം കാത്തുകിടക്കുന്ന ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ തിയേറ്റർ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് സമ്പാദിച്ചവയാണ് ഇവയെങ്കിൽ പേടിക്കണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ പേടിക്കണം നാളെ രാവിലെ ഉണർന്നെണീക്കുമ്പോൾ വിജിലൻസിനെ കണി കാണാൻ ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നാളെ രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്ന സമ്മേളനത്തിന് വരിക ഗുഡ് നൈറ്റ് ഈ ഇരുപത് എം എൽ എ മാരുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് അങ്ങക്ക് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിയമസഭ പിരിച്ചുവിട്ട് ഗവർണർ ഭരണം വരാനുള്ള ഇടയുണ്ടാക്കരുത് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിശ്വസിക്കാം ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഈ മന്ത്രിസഭ താഴെ വീണാൽ 
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഴ്ത്തിയാൽ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഒരു പുതിയ മന്ത്രിസഭ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അർഹമായ സ്ഥാനങ്ങളും തരും എന്താണ് ജയൻ സാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ജയനോ എവിടെ നീ എന്താ ഇവിടെ ഇതാരാ ഇതാന്റെ സുഹൃത്താ നമുക്ക് സൗകര്യമായിട്ടൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറാം നിങ്ങൾ ആരാ എന്താ പ്രശ്നം എന്റെ പേര് ചന്ദ്രൻ കെറില്ല ചന്ദ്രൻ അത് ശത്രുക്കൾ വിളിക്കുന്നതാ സാർ എന്നെ അറിയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു പഴയ തൊഴിലാളിയാ വലിയ കമ്പ്രാൻ മുഖ്യമന്ത്രി എഴുതി കൊടുത്തില്ലേ തെക്കൻ കുറ പ്ലാന്റേഷൻ ഓ അവിടുന്ന് വരികയാണല്ലേ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇപ്പൊ സമരമല്ലേ അതെ സാർ ആറുമാസമായി ഞാനാണ് യൂണിയൻ നേതാവ് പുതിയ മാനേജ്മെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാം കുഴപ്പമായി കുറെ പേരെ തിരിച്ചു വിട്ടു ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കൂലി വെട്ടി കുറച്ചു ആറുമാസമായി തൊഴിലാളികൾ പട്ടിണിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അല്ലേ ഉടമസ്ഥൻ പോലീസും ലേബർ കോടതിയും ഞങ്ങൾക്കെതിരാണ് നാളെ രാത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയും രാജശേഖരനും കൂടി തോട്ടത്തിലെത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വരവ് പരമ രഹസ്യമായിരിക്കും പോലീസ് എസ്കോട്ട് പോലും ഇല്ലാതെയാണ് വരുന്നത് എനിക്ക് കുറെ പണം ഓഫർ ചെയ്ത് തൊഴിലാളികളെ പറ്റിക്കാനാണ് അവരുടെ പരിപാടി ഞാനൊരു പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയും രാജശേഖരനെയും ഞങ്ങൾ ഖരാവ് ചെയ്യും അല്പം ബലം പ്രയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ കൂടി തൊഴിലാളികൾക്ക് അനുകൂലമായ ശമ്പള കരാർ മുഖ്യനെ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യിക്കാനാണ് പരിപാടി ആ എഗ്രിമെന്റിന്റെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റും മുഖ്യൻ ഒപ്പിടുന്ന ഫോട്ടോയും പത്രത്തിൽ കൊടുക്കും പത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് വരെ ഖരാവ് തുടരും സന്ധ്യയാവുമ്പോഴ് തോട്ടത്തിലെ ടെലിഫോൺ ലൈനുകൾ ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ പോലീസ് ഇതറിയാനിടയായാൽ എല്ലാം തകരും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്താൽ മതി ഒരു കാരണവശാലും പോലീസിനെ അയക്കരുത് ബാക്കിയൊക്കെ ഞങ്ങളേറ്റു ഇത് അസൽ ഗറില്ല യുദ്ധ പറയാണല്ലോ ഇയാളുമല്ല ക്യൂബയിലോ വിയറ്റ്നാമിലോ ജനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഈ ഉപകാരം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല സാറിന് നല്ലൊരു പ്രതിഫലവും തരും വേണ്ട പ്രതിഫലം വേണ്ട പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യാം ജയനു വേണ്ടി അതല്ല സാർ പ്രതിഫലം എന്താന്ന് കേട്ടാൽ സാർ വേണ്ടെന്ന് പറയില്ല സാറിന്റെ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ഒരു എം എൽ എ സാറുമായി വലിയ ടച്ച് ഉള്ള ആളല്ല അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ആളാ എന്ത് ആവശ്യം വന്നാലും അദ്ദേഹം സാറിന്റെ കൂടെ നിൽക്കും ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം ആളിന്റെ പേരിപ്പോൾ പറയില്ല സമയം വരുമ്പോൾ പറയാം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മിസ്റ്റർ വിൻസെന്റ് അല്ലേ ഞാൻ ഹോം മിനിസ്റ്റർ മഹീന്ദ്ര വർമ്മയാണ് ഇപ്പോൾ സമയം എത്രയായി ഏഴ് മണി സാർ ഇന്ന് രാത്രി തന്റെ അതിർത്തിയിലുള്ള എസ്റ്റേറ്റുകളിൽ ചില തൊഴിൽ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാവും പല ഉന്നതന്മാരും സഹായത്തിന് വിളിക്കും ഒരുപക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി പോലും നേരം വെളുത്ത ആറു മണി കഴിയുന്നവരെ താനോ തന്റെ പോലീസുകാരോ സ്റ്റേഷൻ വിട്ട് പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല ഈ ഓർഡർ ലംഘിച്ചാലുള്ള ശിക്ഷ എന്താണെന്നറിയോ അറിയാം സാർ സസ്പെൻഷൻ നോ ഡിസ്മിസൽ ക്ഷമിക്കണം സാർ ആ വാർത്ത എങ്ങനെയോ ചോർന്നുപോയി 
ഒന്നു കളയും രാജശേഖരൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇതല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ല ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലെ പ്ലാന്റേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് നാളെ ബോംബെയിൽ നിന്നും കമ്പനിയുടെ ആൾക്കാർ വരും ആ ജയൻ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ വ്യാഴാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം നടക്കില്ല മഹി ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായി തുടർന്നാൽ പോലീസ് പോലും മറ്റവരുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കും സ്വയം രാജിവെക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ ചെയ്യില്ല ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ഈ മന്ത്രസഭ പൊളിക്കും ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ബോംബെ കമ്പനി അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒതുക്കണം ഇനി അതൊക്കെ പോട്ടെ മഹി ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ സാറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി എന്താവും ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഗതി എന്താവും വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല ചേട്ടാ ഇത് ചെയ്തേ പറ്റൂ എവിടെ രാജേൻ എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല നിനക്കറിയില്ലല്ലേ നമ്മുടെ ബാബുവിനെ കാണുന്നില്ല അവൻ എന്തു പറ്റി ഞാൻ അവനെ കുറച്ച് രൂപ എടുക്കാൻ ബാങ്ക് വിട്ടതാ ഈവനിങ് കൗണ്ടറിൽ ഇതുവരെ എത്തിയില്ല പേടിച്ചു പോയല്ലോ അവൻ ഇങ്ങനെ വരും അങ്ങനെ അല്ലടാ അവൻ പോയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അവൻ ഇങ്ങനെ താമസിക്കാറുള്ളതല്ല തന്നെയും അല്ലതാ ഈ വീട്ടിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് കാവലിൽ നിന്ന പോലീസുകാരെ കാണുന്നില്ല ഡ്രൈവർമാരെ കാണുന്നില്ല അടുക്കള കാര്യം കാണുന്നില്ല ഈ വീട്ടിലാകെ നമ്മൾ മൂന്ന് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലക്ഷ്മി വിളിക്കും ജയന എന്താ ചെയ്യാ മഹി നിനക്ക് എന്തോ കുഴപ്പം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബാബുവിനെ ആരോ ചിലർ ബലമായി കാറിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് എപ്പോ രണ്ടു മണിക്കൂർ മുമ്പ് എന്റെ ആളുകൾ കണ്ടതാണ് കഴിയുന്നതും മേഘ അവിടുന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടണം ആരോ നിന്നെ അപകടപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നീ ഇങ്ങോട്ട് പോര് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഹലോ 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 ഇതും കട്ടായി ആരോ കട്ട് ചെയ്യൂ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഊഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സർവ്വ സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യൂ മഹിയും ലക്ഷ്മിയും വന്നാലുടൻ അവരെയും കൂട്ടി നമുക്ക് സ്ഥലം ഇടണം ബാബുവിനെ അവർ പിടിച്ച സ്ത്രീക്ക് ഈ സ്ഥലവും അവർ അറിഞ്ഞാണ് നമ്മളിനി എങ്ങോട്ട് പോവും ചന്ദ്രന്റെ അടുത്തേക്ക് ജയനെന്തെങ്കിലും കൊഴുപ്പുണ്ടാവോ പേടിക്കണ്ട
लक्ष्मी महीन लक्ष्मी आन ताड़ पे कूटी टूर मनपूर्व सृष्टि महींद्र वर्मे मंत्रिस्थान नीकर महींद्र वर्मे अ लक्ष्मी की जय मोड़े 
എല്ലാവരും ഓടിക്കളഞ്ഞു ഒരുത്തന്റെയും പൊടി പോലും ഇല്ല വെരി ഗുഡ് അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ നിന്നാ മതിയോ നാളെ വെളുപ്പിന് ആറു മണിക്കാണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റേഷൻ ഉദ്ഘാടനം ശത്രുക്കളെല്ലാം ഒതുങ്ങിയെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് കരുതിയിരിക്കും നല്ലതാ രണ്ടു മൂന്ന് വണ്ടി പോലീസ് അതും വിശ്വാസമുള്ളവർ മാത്രം അഞ്ചേ മുക്കാലിന് തുടങ്ങി ആറു മണി വരെ പൂജ ആറു മണി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ തൈ ഞാൻ നടും രണ്ടാമത്തെ തൈ ബോംബെക്കാരൻ ആ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ ഹോട്ടലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വൈകിട്ട് അവർക്കൊരു പാർട്ടി കൊടുക്കണം ശരി ഒരു കലാപരിപാടി എന്ന നിലയ്ക്ക് ആ പ്രകൃതി സംരക്ഷണക്കാരെയും മദ്യവിരുദ്ധന്മാരെയും ഒക്കെ കൊണ്ടൊന്ന് വിളിച്ചേക്കാം അല്ലാതെ പാർട്ടെ ആ അത് കൊള്ളാം ഒരു മേളമൊക്കെ ആയല്ലോ ദേശീയോദ്ഗ്രഥനം കേട്ടോ സാറേ മഹി ഇങ്ങനെ ആശുപത്രിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല അയാൾക്ക് പറയത്തക്ക അവശ്യതി ഒന്നുമില്ല അവിടുന്ന് ചാടിപ്പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അയാളെ ഒരു അജ്ഞാത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാലോ റെഡ് പാലസ് ഒഴിഞ്ഞിടക്കല്ലേ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം പരിസരത്തൊന്നും ഒരു മനുഷ്യജീവി പോലുമില്ല താൻ പറഞ്ഞ ശരിയാ റിമാൻഡിൽ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ വലിയ തമ്പരാൻ വന്നവരെ ജാമ്യത്തിളക്കും അവനിനി ഒരിക്കലും പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും
നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ായി കാണും ഇനി രണ്ടു മണിക്കൂർ കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആലോചിച്ചാൽ സമയമില്ല ആളുകളില്ല എവിടാണ് ആ മലയുടെ അപ്പുറത്ത് എളുപ്പവഴിയുണ്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ ഇതുവഴി പോയാൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അടിവാരത്തെത്താം പിന്നെ വണ്ടി പോവില്ല എല്ലാവരെയും കൂട്ടി മലയേറിയാൽ കൃഷ്ണഗിരിയായി ശരി നിങ്ങൾ അവരെയും കൂട്ടി അവിടെ വരിക ഞാൻ ഈ വണ്ടിയിൽ ചുരം കയറി അവിടെ എത്താം ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട സാർ തന്നെയുമല്ല അത് ദൂരെ കൂടുതലാണ് സാരമില്ല ഞാൻ പോയിക്കൊള്ളാം നിങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളൂ സാർ എപ്പോഴും അവിടെ എത്തും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ എത്തും ശരി അന്ന് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് സാറ് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കാം സാറല്ല ഇറ്റ്സ് ആൾ റൈറ്റ് നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കുള്ളൂ മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് അവിടെ എത്താം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത്രയും ജലവും നല്ല സമയം തന്നെ മതിയടാ രണ്ട് തേയിലച്ചെടി കുഴിച്ചു വയ്ക്കാനാണ് അവിടെ ഇതില്ല ഒരാളെ കുഴിച്ചിടാമല്ലോ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിക്കോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പ്രകൃതി സ്നേഹികൾ എവിടെ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ മതി നിങ്ങൾ തകർത്തോ പ്രോഗ്രാം കഴിയുമ്പോ കാശ് തന്നാ പോരെ എന്നാ ഒരു പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കട്ടെ വേണ്ട വേണ്ട കവിത വല്ലോ ഉണ്ടേ പാട് വനമേവന പുഷ്പമേ നിന്റെ കരിമിഴി കണ്ണുകൾ നനയുന്നതും നിന്റെ ഗണപതിം ഹവാമഹേ കവിം കവീനാം ഉപവസ്ത്രവസ്തമം ജ്യേഷ്ഠരാജം ബ്രഹ്മണ ബ്രഹ്മണസ്പദ 
आन शृण्वन्नूति सीद साधन ओम 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 